शिक्षक संबंधी लेटेस्ट अपडेट्स घर आतो बरबर शिक्षक भर्ती संबंधी महत्वपूर्ण बाबी और सग्या बाबी प्रश्न की उत्तरे सुधा देने का प्रयत्न हा करीत विद्यार्थी मित्रों अपने विद्यार्थ्या वारंवार पड़ना प्रश्न हा होता कि डेमो लेसन मधे अपन पाठ्यघटक हा स्व निवड़ा कि आप लेसन घी जी व्यक्ति अपना तपास करना है ती व्यक्ति देना है तो हि महति मिलनेकर हा वीडियो शेवटपर्यंत पहा तर पूर्वी तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब करून घ्या सबस्क्राईब बटनच्या शेजारी असलेलं बेल बटन क्लिक करायला विसरू नका कारण असेच अत्यंत महत्वपूर्ण अपडेट्स तुम्हाला वेळच्या वेळी आपल्या चॅनलवर प्राप्त होतील विद्यार्थी मित्रांनो मोठ्या प्रमाणात महत्वाची समस्या जी सध्या जाणवत आहे की जी शिक्षक भरती संबंधीच्या येणाऱ्या जाहिराती होत्या त्या जास्त प्रमाणात येतील अशी सगळ्यांना इच्छा होती आणि अपेक्षा सुद्धा होती परंतु ज्या जाहिराती आल्या त्या फक्त दहा हजार जाहिराती आल्यामुळे जे सगळे गणित होते मेरिट लिस्ट संदर्भाचे ते सर्व बदललेले आहेत त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला या गोष्टीमध्ये आता ताणतणाव करणं किंवा यामध्येच वेळ घालवणं विचारामध्ये यापेक्षा आपण एक स्टेप पुढे गेलात तर तुम्हाला बराचसा फायदा होऊ शकतो पहा विद्यार्थी मित्रांनो विचार करा की येणाऱ्या शिक्षक भरती संदर्भात शासनाने ज्या ज्या माहिती प्रसिद्धी केलेली आहेत त्यामध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी त्यांनी लिहिलेलं आहे म्हणजे कुठल्याही जाहिरातीमध्ये सुद्धा लिहिलेलं असतं की ज्या जाहिराती आहेत त्यामध्ये जाहिरातीतील जागा या वाढवणं किंवा कमी करणं हे त्यांच्या हातामध्ये असतं त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो या बाबींचा अधिक विचार न करता आता जेवढ्या जाहिराती आलेल्या आहेत त्यामध्येच आपल्याला काय करता येईल किंवा कशा पद्धतीची उपाययोजना केल्यानंतर आपला निवड होईल हे विचार करणं तुम्हाला क्रमप्राप्त ठरतं आणि उपयोगाचंही ठरेल विद्यार्थी मित्रांनो यामध्ये अगोदरचं जे गणित होतं ते आपण सोडून देऊया सध्याच्या गणितानुसार जर विचार केला तर एकशे चाळीस प्लस म्हणजेच आपण अंदाजित एकशे पंचेचाळीस प्लसचे जे उमेदवार आहेत ते कन्फर्मेशनमध्ये जाऊ शकतात की त्यांनी जिल्हा परिषदवर त्यांची निवड हे होऊ शकते त्यानंतर एकशे ते एकशे पर्यंत नगरपालिका महानगरपालिका आणि इतर जे शाळा आहेत त्यामध्ये निवड ही होऊ शकते आणि एकशे पस्तीसच्या खालचे जे उमेदवार आहेत मग जे एकशे वीस ते एकशे पस्तीसच्या कॅटेगरीमध्ये बसतील अशा उमेदवारांना खाजगी संस्थेमध्ये परत डेमो लेसनची तयारी करायला लागणं हे अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे विद्यार्थी मित्रांनो असंच नाही की ते एकशे वीस प्लसच उमेदवार तर इथे तुम्हाला कॉम्पिटिशनला शंभर प्लस उमेदवार सुद्धा असू शकतात कारण शासनाने एका जागेसाठी दहा उमेदवारांना मुलाखतीला बोलवण्याचा चान्स हा दिलेला आहे जी नुसार तर यानुसार विचार करा जर दहा संस्थेच्या जागा असतील तर तिथे शंभर विद्यार्थी हे बोलवले जाणार आता जिथे तुम्ही शिक्षक भरती करिता म्हणजे जिल्हा परिषदेमध्ये तुमची निवड जर झाली तर एकाच एक या प्रमाणात डायरेक्टली तुमची निवड ही होणार आहे त्याचबरोबर नगरपालिका आणि महानगरपालिकेचा सुद्धा तसंच आहे म्हणजे जर जागा चौदा असेल तर चौदा उमेदवार ज्यांनी पसंतीक्रम तोच दिलेला आहे आणि त्या संवर्गवाईज वरचे चौदा उमेदवार यांची निवड तेथे होणार आहे बर जेव्हा तुम्ही याचा विचार करा म्हणजे इतर जणांचा जे खाजगी संस्था आहे तेथे मात्र एकाच दहा असल्यामुळे दहा जागेसाठी शंभर विद्यार्थी हे बोलवले जाणार आता या शंभर विद्यार्थ्यांबरोबर तुमचं कॉम्पिटिशन असेल ना की एकाच दहा यांबरोबरच कारण यापैकी ज्या बोलवलेल्या शंभर उमेदवारांपैकी कोणता घेणार हे तुम्हाला अगोदर कळणार नाही म्हणजे जर पोस्ट एका विषयाची असेल आणि त्या विषयासाठी समजा दोन पोस्ट असतील समजा इंग्रजी विषयाच्या तर त्या दोन पोस्ट करिता वीस विद्यार्थी बोलवले जाणार त्या वीस पैकी कोणतेही दोन विद्यार्थ्यांची निवड हे संस्थाचालक करू शकतील तर त्यामुळे आणि ह्या गणितांचा अभ्यास करणं का गरजेचं आहे कारण विद्यार्थी मित्रांनो येणाऱ्या कालावधीमध्ये कोणत्या कोणत्या अडचणी आपल्याला येणार आहेत याची जाणीव आपण अगोदरच घेतली आणि त्यानंतर त्यांच्यानुसार तयारी केली तर आपल्याला कुठल्याही प्रकारची अडचण येत नाही अगदी त्यामुळेच आणि जर आपण फक्त जी गोष्ट आहे ती अशी व्हायला पाहिजे तशी व्हायला पाहिजे अशा पद्धतीने विचार करीत राहिलो तर आपली जी उद्या चालून येणारी संधी आहे ती सुद्धा वायला जाऊ शकते विद्यार्थी मित्रांनो यामध्ये म्हणजे ह्या पहिल्या टप्प्यामध्ये ह्या जागा निघालेल्या आहेत अगदी सात ते आठ वर्षानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यामध्ये सुद्धा जाहिराती काढू असं म्हटलेलं आहे परंतु माझ्या मते ज्या जाहिराती आता आलेल्या आहेत त्याही पेक्षा दुसऱ्या टप्प्यामध्ये जाहिराती अत्यंत कमी येतील जेडपीच्या समजा पन्नास टक्केसाठी त्यांनी चान्स दिलेला आहे भरती करिता आणि प्रत्यक्षात पंचवीस टक्के जागा काढलेल्या असल्या तरी सुद्धा पुढची कोणत्याही प्रकारची शाश्वती आपल्याकडे नाही आहे आणि त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला टेटचे पात्र उमेदवार हे कॉम्पिटिशन देण्याकरिता म्हणजे डबल जर टेट झाली तर ते सुद्धा कॉम्पिटिशन देण्याकरिता राहतील 
त्यामुळे मॅक्झिमम आपण या चान्स मध्ये आपलं सिलेक्शन कसं होईल यावर विचार करूया आता वळूया मूळ मुद्द्याकडे तर डेमोलेसनची तयारी आपल्याला त्यासाठीच करणं गरजेचं आहे तर शंभर प्लस असलेले उमेदवार यांनी सगळ्यांनी डेमोलेसनची तयारी करायला चालू केली तर अधिक बरे पडेल आता ज्या विषयाकरिता म्हणजे डेमोलेसन म्हणजे नेमका कसा घेणार जर तुम्ही प्राथमिक शिक्षक म्हणून या पदाकरिता फॉर्म भरलेला आहे तर प्राथमिक शिक्षक म्हणून तुम्ही एक ते चार किंवा एक ते पाच यामधील कुठल्याही विषयावर शिकू शकता तर तुम्हाला डेमोलेसनसाठी टॉपिक देताना दोन पद्धतीने टॉपिक हे दिला जाऊ शकतो एक म्हणजे तुम्ही घरून तयार करून या अशा स्वरूपाचा आणि दुसरा म्हणजे तुम्हाला ऑन द स्पॉट टॉपिक देऊन त्यावर शिकवा अशा स्वरूपाचा प्रश्न सुद्धा विचारला जाऊ शकतो संस्थावाईज वेगवेगळ्या पद्धतीने सुद्धा हे इंटरव्ह्यू घेतले जाऊ शकतात त्यामुळे आपल्याला इन फ्युचर ज्या दोन प्रॉब्लेम्स आहेत त्या दोन्ही प्रॉब्लेमचं सोल्युशन आपल्याकडे असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे कारण विद्यार्थी मित्रांनो यामध्ये कोणत्याही अडचणी आल्या तरी आपल्याला मात्र आपली तयारी ही चांगल्या पद्धतीनेच ठेवायची आहे कोणत्याही इतर गोष्टींचा विचार न करिता त्यामध्ये सुद्धा अजून एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपल्याला लक्षात घ्यायचा आहे की आपण एखादी काम करीत आहोत तर ते हंड्रेड पर्सेंट देऊन करणं हे कधीही चांगलं नाही आणि जितकं तुम्ही विचार करीत राहाल की इथे आपलं होईल का निवड इथे होणार नाही आणि थोडस हात काढून जर तुम्ही तयारी करीत असाल तर तुमची तयारी कधीही शंभर होणार नाही आणि सिलेक्शन अर्थातच जर त्या मुद्द्यावरूनच झालं सिलेक्शन म्हणजे मुलाखतीच्याच गुणावरून होणार आहे तीस गुण तुम्हाला मुलाखतीने दिले जाणार आहेत त्यावरून तर तिथे तुमचा ठाम हा हे राहणार नाही म्हणजे हक्क हा राहणार नाही त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो तयारी करणं चांगलं गरजेचं आहे तर डेमोलेसनच्या तयारीमध्ये सर्वात पहिला महत्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे जर तुम्हाला ऑन द स्पॉट त्यांनी डेमो घेता कोणता टॉपिक घ्याल हे सुचवलं तर तुम्ही कसं घेणार आता तुम्हाला एक ते पाच या पदाकरिताचं उदाहरण आपण घेत आहोत तर यामधील कुठल्याही गणिताची संकल्पना समजा अपूर्णांक ही संकल्पना तुम्ही कशी शिकवाल हे तुम्ही शिकवून दाखवा असं म्हटल्यानंतर तुम्हाला ऑन द स्पॉट त्या अपूर्णांक या संकल्पनेची प्रस्तावना काय कराल त्याचबरोबर कोणत्या प्रकारे त्यांना अधिकाधिक प्रश्नांनी संबलित कराल अशा सगळ्या गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे आणि त्या स्पॉट नुसार तुम्हाला तो घटक हा शिकवायचा असतो अर्थातच जेव्हा तुम्हाला ते टॉपिक देतात तेव्हा तुम्हाला ते पाच ते दहा मिनिटामध्ये शिकवायचा इनफ असतो परंतु जेव्हा तुम्हाला घरून टॉपिक तयार करून जायचा असतो तेव्हा पंचवीस ते तीस मिनिटे या कालावधीमध्ये तो पूर्ण टॉपिक हा बसवायचा असतो यामध्ये तुम्हाला अधिक लेंदी हा टॉपिक घेतलेला सुद्धा बरोबर नाही आणि छोटा घेतलेला यामुळे तुम्हाला कोणकोणत्या टॉपिकवर विचारले जाऊ शकतात प्रश्न आणि कोणत्या पदानुसार कोणकोणत्या भागावर अधिक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात आणि कोणते टॉपिक घेतले जाऊ शकतात याविषयीचे विस्तृत अशी पी डी एफ आपण ऑलरेडी तयार केलेली आहे आणि विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही जर ती पी डी एफ अजूनही पाहिली नसेल किंवा त्या पी डी एफ ची इन्फॉर्मेशन अजूनही घेतली नसेल तर तुम्ही आपल्या आय बटनवर क्लिक करा तिथे तुम्हाला ई पी डी एफ संदर्भाची अधिक माहिती प्राप्त होईल जेणेकरून तुम्हाला कोणत्या वर्गासाठी कोणता घटक तयार करणं गरजेचं आहे आणि तो कुठून तयार करणं गरजेचं आहे याविषयीची विस्तृत माहिती मिळेल तर तो आपण टॉपिक त्यामध्ये कव्हर केलेला आहे त्यामुळे आपण इथे नेक्स्ट टॉपिकवर विचार करूया आता हा झाला तुम्हाला ऑन द स्पॉट टॉपिक ते कोणता देऊ शकतात त्याबद्दल विचार त्यानंतर दुसरा प्रकार असू शकतो जो तुम्हाला घरून टॉपिक घेऊन म्हणजे तुम्हाला ज्या पदाकरिता तुम्ही अप्लाय करीत आहात त्याकरिता तुम्ही पाठाची तयारी करून येऊन तेथे पाठ घ्या असं म्हटल्यानंतर तुम्हाला पंधरा ते वीस मिनिटाचा अंदाजित शिकवण्याचा कालावधी आणि पाच मिनिटाचा अंदाजित तुमचा वर्ग व्यवस्थापनाचा कालावधी असा धरून पंचवीस ते तीस मिनिटाचा तुमचा डेमोलेशन हा तयारी करायची असते त्यामध्ये मग तुम्हाला पाठाचन तयार करणे घटक निवडणे त्यानुसार शैक्षणिक साहित्यांची निर्मिती करणे त्याचबरोबर तुमच्या पाठ टाचन आणि पाठ अध्यापन करण्याकरिता आवश्यक अशा अत्यंत महत्वाच्या गोष्टींची झुळाझुळ करणे वेळेचं नियोजन करणे अशा सर्व गोष्टींचं माहिती ही असणं गरजेचं आहे त्याचबरोबर विद्यार्थी मित्रांनो आपलं संभाषण कौशल्य हे कशा पद्धतीने तुम्ही अधिक विकसित करू शकाल यावर सुद्धा तुम्हाला भर देणं अत्यंत गरजेचं आहे तुम्हाला पाठ घेताना वर्गात गेल्यानंतर एक इंट्रो द्यायचा असतो आणि तो सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने आणि प्रभावी पद्धतीने देणं हे अत्यंत गरजेचं आहे त्याचबरोबर तुमच्या बोलण्यातील आवाजामध्ये चढ उतार असणे बोलण्याच्या उच्चारामध्ये स्पष्टता असणे अशा बाबींची गोष्टीची तयारी असणं सुद्धा अत्यंत गरजेचं आहे कुठल्याही वेळेत तुम्हाला तिथे जास्त टेन्शनमध्ये किंवा जास्त स्ट्रेसफुल वातावरणात आपण पाठ घेत आहोत हे तुमच्या चेहऱ्यावर झळकलं नाही पाहिजे तर तुमचं हे रेग्युलरली काम आहे आणि तुम्ही रोज हे काम करता अशा स्वरूपातच तुम्हाला पाठाचं अध्यापन हे करायचं आहे त्यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थी मित्रांनी आपली डेमोलेशन प्रभावी करण्याकरिता या घटकाची तयारी करावी 
त्यामध्ये तुम्हाला दोन्ही पद्धतीने तयारी करणं अधिक बरं पडेल की एक म्हणजे त्यांनी पाठ कोणताही दिला तरी तुम्हाला शिकवता यायला पाहिजे आणि दुसरा म्हणजे स्वतः पाठ निवडून हा शिकवता यायला पाहिजे आणि त्यासाठी वेळेचं नियोजन हे केलं पाहिजे आता दुसऱ्या पाठ प्रकारामध्ये तुम्हाला कोणता पाठ घटक निवडायचा हे तुम्ही कसे ठरवणार तर विद्यार्थी मित्रांनो दुसऱ्या प्रकारा पाठ घटक निवडताना आपल्याला महत्वपूर्ण काळजी ही लक्षात ठेवायला पाहिजे की त्या पाठ घटकाशी संबंधित आपल्याला कुठलाही प्रश्न विचारला तरी तो अधिक चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेन करता सुद्धा यायला पाहिजे आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा आपल्याला देता यायला पाहिजे अशाच प्रकारे अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिकवर चर्चा करण्याकरिता आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या पाठ देश जे घेण्यासंबंधीच्या काही अडचणी आहेत त्या कमेंट करायला विसरू नका जेणेकरून आपल्याला तुम्हाला अधिकाधिक मदतही करता येईल